Boca sin Copa Libertadores, River clasificado al Mundial de Clubes y cómo se definirá la Copa de la Liga en este compacto de Botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Según la información de Fabricio Romano, Nahuel Molina Lucero renovará con el Atlético Madrid hasta 2028 con una cláusula de salida de 70 millones de euros. Arturo Vidal criticó a Garnacho. Lo vi, estábamos viendo el partido. Fue un golazo pero terrible. Lo único malo o lo que no entendí es para qué celebra como cristiano. No entiendo por qué no se hace su chapa. Está bien, pero él tiene que hacer su nombre. Es un jugador ya grande. Está bien que sea su ídolo, respeto por eso. Pero después él tiene que hacer su nombre. ¿Cómo va a celebrar un gol y se va a acordar de él? No sé, celebrarlo de otra manera. Pero que fue un golazo, fue un golazo. En el diario AS revelaron cuáles son los nombres de los clubes de Europa que siguen de cerca a Claudio Echeverry. El Real Madrid, el Atlético Madrid, el PSG, Manchester City, Milan, Juventus y Benfica. En sus redes sociales, Talleres confirmó que de común acuerdo, Javier Gandolfi dejó de ser el entrenador de la T. Más allá del interés de Toluca, César Luis Merlo aseguró que Gabriel Milito no dirigirá el conjunto mexicano. ¿Sigue en carrera para ser de T de Boca? ¿Qué opinas? Bombazo en Boca En Gol Brasil aseguran que Jorge Sampaoli es el candidato de Riquelme si gana las elecciones el domingo que viene. Sin embargo, Nicolás Bosa en Radio La Red aseguró que el elegido por Román sería Carlos Bianchi. Por otra parte, también hay información y rumores sobre la posibilidad de que José Peckerman sea ese nombre que está escondido. Y Arturo Vidal no le cerró las puertas a Boca. Vi lo que dijo Román. Si creo que nací para jugar en Boca, creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo. Si firmo en Boca me tendría que teñir el pelito de azul. Sería un sueño firmar ahí. Hernán López Muñoz contó que festejó a lo Kennedy frente a Boca. Sí, porque estaba molestando a mi mejor amigo que antes del partido me pidió que no lo haga enojar. Me vino a ver y le dije, te voy a hacer enojar un poco. San Lorenzo jugará la próxima Copa Libertadores. En el nuevo gasómetro el ciclón le ganó 2 a 0 a Central Córdoba y alcanzó el cuarto puesto en la tabla anual. Sobre el final del primer tiempo, los de Rubén Darío Insúa se pusieron en ventaja con un golazo de Jalil Elías, mientras que el segundo lo anotó Hernández de cabeza a los 28 del complemento. Con este resultado, Boca se quedó afuera de la Libertadores y deberá conformarse con la Copa Sudamericana. Boca no juega la Libertadores del año que viene. Ha sido para Boca un año muy extraño de, de estar a nada, de poder ganar la Copa Libertadores, la famosa séptima, a quedarse afuera de la que viene. Realmente, no, con toda, banquinazos. Todas las posibilidades que sí, tenía. Banquinazos, ¿no? Porque por un lado, sí. la posibilidad de ser campeón de América estuvo latente hasta el último partido, jugando aquella final contra Fluminense. Y al mismo tiempo quedarse afuera de la próxima Copa Libertadores, que es un golpazo. Es una catástrofe, ¿eh? Vos titulás como catástrofe. En tema futbol, futbolera, por supuesto, yo que nadie se... ¿Y el descenso qué sería si es una catástrofe? Otra no catástrofe. Una... Sí, para, es digo, la para, misma magnitud. Eh, lo que pasa es que para Boca, eh, no jugar a Libertadores, con la ambición que tiene y con la obsesión que tiene, tóxica, diría el mono y tiene razón, este, no jugarla es, es realmente el una tema, catástrofe. Aparte, yo creo que es un aparte, golpe, es un para, golpe para, duro, pero... pero... Aparte económico. Sí, pero digamos... No, que sí. No, está bien, pero Alan, eso... Sí. Pero claro, Oscar, 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 vos siempre me hablas de... 40, 50 millones vos siempre, en total. Vos siempre me hablas de la plata que... y tenés razón, pero eso, ¿sabes qué pasa? Eso lo afecta, nos afecta a los dirigentes, a la gente de Boca que va a la cancha. Lo primero que le preocupa es que el equipo no va a competir. Pero va a claro, competir. Pero después no podés que, que traer la gente los de Boca para mí todavía no cayó. Porque para, creen que algo van a inventar para, para, para meterlo. No, a ver, todavía no cayó porque... Que, 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 me parece que todavía no... No entiende que su equipo no va a jugar a Libertadores del año que viene. Y yo creo que son situaciones que va a tener que ir asimilando, ya con el sorteo, ya cuando, cuando estén los clasificados. Porque además no es que clasifican tres, clasifican seis. Estudiantes no pudo con Lanús en casa y deberá apostar a la Copa Argentina para ir a la Libertadores. En La Plata terminó 1-1 frente al Granate. A los 26, Bocelli puso el 1-0 para el pincha, pero a los 43, Torres le dio la igualdad al Grana. Y luego de que el Serenice se queda fuera de la próxima Libertadores, River se clasificó al Mundial de Clubes 2025, que disputarán 14 equipos. El millonario lo hará por ranking con Mebol luego de los grandes años que tuvo con Marcelo Gallardo al mando. Racing triunfó 4-1 sobre Belgrano en Avellaneda para terminar primero en la zona B de la Copa de la Liga. A los 13, Auche puso el 1-0. A los 38 Juanfer Quintero anotó el segundo, a los 27 del complemento Juanfer otra vez anotó el tercero y a los 39 Ojeda marcó el cuarto, a los 45 Jara descontó para la visita. 
Con este resultado, la Academia enfrentará a Central en cuartos de final. Mañana juega el Sub-17 de Argentina. Y hay un archivo de Sport Center del Diablito Echeverry, que lo habrás visto, que habla de que sus ídolos son Messi y Juan Ferquintero. ¿Qué tenés para decirle? Ah, agradecerle. La verdad que eh, lo vi, lo vi crecer ahí en, en River. Me alegra mucho su presente. Eh, soy un afortunado de que diga eso, porque la verdad que también fui niño, tuve ido los referentes y ser uno para, para Claudio es algo muy bonito. Le deseo lo mejor, que la siga rompiendo, que acá también tiene alguien que le está dando mucha fuerza y que le desea lo mejor. Juanfer, muchas gracias. Bueno, ustedes. Chao. En la despedida del gringo Heinze, Newells goleó Defensa y Justicia en Rosario. Terminó 3 a 0. Los tantos del partido los marcaron González a los 29 del primer tiempo, Velázquez a los 10 del complemento y otra vez González a los 17. Todos los cruces de la próxima instancia ya están definidos luego de que finalice la última fecha. Huracán se medirá con Platense, Godoy Cruz frente a Banfield, Racing contra Rosario Central y River ante Belgrano. Los estadios Mario Kempes, Padre Marte Arena, el Bicentenario de San Juan y el único de Villa Mercedes serán los encargados de albergar los cuatro encuentros. River a priori iba a jugar en Córdoba, pero teniendo en cuenta que enfrentará al Pirata, podría cambiar de lugar la sede. Si te sirvió este video, deja tu like y suscríbete al canal. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.